Buenas noches. Buenas noches. Estamos en el programa vigésimo quinto de Radio Vías. El, el programa de la gente, para la gente, en directo desde las vías. Nunca dijimos desde qué vías, así que nos hemos subido a los raíles y nos hemos trasladado hasta el apiadero de los romanos. Estamos con Isabel de la plataforma El Tren por Fuera de Acantarilla. ¡Un aplauso! Hace frío y algunos dedos se van a romper aplaudiendo, pero tiene mérito, tiene mérito. Isabel, estamos en esta lucha que habéis cumplido un año o estáis a punto de cumplirlo. Cumplido, cumplido. Cumplido, ¿qué día fue eso? Fue el 8 de noviembre. Un año, estamos hablando de protestas semanales. Sí, porque semanales. esta lucha, entendemos que lleva muchísimo tiempo, las vías no están puestas de ayer para hoy. No. Y las protestas, aunque sean semanales, la lucha es diaria. Efectivamente. Las vías están puestas, en 1900 ya estaban las dos vías, la de Madrid y esta. Y la gente lleva pidiendo el soterramiento, sobre todo de la vía de Madrid, que es la que más interrumpe eh, la circulación de Alcantarilla, más de 30 años. Eh, bueno, ha habido distintos movimientos a nivel político, a nivel social, con en respecto a este tema. Y hace, en, en el 2012, con la aprobación de la alternativa 2, que es el semisoterramiento para la zona de las tejeras como solución al corredor mediterráneo de mercancías, pues eh, nace la plataforma, el tren fuera, el tren por, eh, fuera de Alcantarilla, y empiezan las concentraciones de la gente, sobre todo el barrio de las tejeras, el barrio, el barrio de Campo Amor. Y bueno, pues con las concentraciones, el sistema político de anular cualquier concentración son las multas, también empezaron en este tema y se fue durmiendo el proyecto de la alternativa do, del el semisoterramiento y se fueron durmiendo la, las protestas ciudadanas. Cuando nos enteramos que, esto, que el corredor mediterráneo ya viene para acá y se reactiva el año pasado la lucha de Murcia de Santiago el Mayor, pues empezamos nosotros también a reactivar la lucha de Alcantarilla. Y aquí estamos. A ver, Isa, para que la gente que nos está viendo, en este caso por, por internet, desde fuera, o nos escucha, Alcantarilla, vamos a situarla en el mapa. ¿Dónde se encuentra Alcantarilla? Uf, Alcantarilla se encuentra rodeada del municipio de Murcia. Pero está junto a Murcia, en está, el sureste español. Exactamente, en el sureste español, eh, en, en, en la vía que va de Murcia a Almería, al sur. Esa vía que está cortada más adelante, más adelante de Lorca. Ahora creo que le han abierto un talgo, me parece, pero vamos, esta, se, se interrumpió también hace mucho tiempo, muchos años, eh, y, y es la vía que va, que enlaza Murcia con Andalucía. Ahí sí. en medio está el barrio de las Tejeras de Alcantarilla. Esa, esa lucha lleva más de 33 años, más de 12.000 días, pidiendo que vuelvan a reconectar Lorca con Granada, que afecta a Lorca, Guadix, Baza. Y aquí nos encontramos en el apeadero de los romanos, que, que bueno, eh, tiene imágenes bastante dantescas, como que los trenes pasen pared con pared con las casas, sí. un paso a nivel de, de cuatro pasos, pero que por lo menos la gente puede llegar a pasar dando cuatro pasos, y más adelante un paso subterráneo, que eso ahí no viene ni el, de, ni el del último superviviente, eso es terrible, está sin acabar y bastante asqueroso nunca, corrígeme nunca, si me equivoco fue, nunca fue paso, realmente nunca fue paso siempre fue una promesa política y sigue siéndolo y de hecho pues alguien ha tenido la desfachatez de decir y de prometer que sí va a terminar ahora cuando viene el corredor mediterráneo y aquí va un cajón de hormigón Ajá. y se lleva por delante incluso parte de algunas casas es decir que eso pero, sí. pero incluso han llegado a prometer que lo iban a terminar y por eso yendo paso a paso si damos un paso más adelante hay un colegio donde los críos y las crías pues eh, hacen un agujero en la valla para poder cruzar recto en lugar de tener que dar un rodeo de un kilómetro. Pero claro, esto ahora, si nada lo remedia, no es que vaya a ir a mejor, no es que vaya a ir a peor, es que vaya a, a mucho peor. Es decir, claro. ¿qué diferencia va a haber si todo sigue su cauce de ahora? Que hay un paso a nivel, los agujeros en las vallas para ir de un lado al otro, que ha, ha hecho la gente? Y respecto a dentro de unos meses, de unos años, si esto sigue así? 
Pues mira, esa es una pregunta muy interesante, teniendo en cuenta que uno de los argumentos que baraja la gente que está a favor del proyecto de Adif y, al, y a favor, entre ellos, el alcalde, es eh, que es que las vías ya estaban aquí mucho tiempo y que los vecinos se han venido aquí a vivir con las vías ya. Es decir, que cualquiera que se ha comprado estos duples o estos pisos ya sabía que aquí estaban las vías. Eso es verdad a medias. Eh, sabía que habían unas vías y sabía que habían... ¿O les dijeron que había una promesa de que estas vías se iban a quitar? A ver, yo lo que he estado hablando con los vecinos y las vecinas, los días que he estado por aquí, a mí lo que me decían, corrígeme también si me, si me equivoco, es que cuando hicieron los pisos, que como por ley no se podía tener vías a menos de 50 metros, no sé cuánto me dijeron, que las vías iban a desaparecer, que comprasen ahora, que iba a ser barato, y en lugar de después, porque esto se iba a quedar una zona preciosa, lo iban a comprar a un precio de ganga, y que era algo que estaba por ley, que era que era así, más o menos. Sí, eso fue así, eso fue así. Y ahora no, o sea, no solo es quedarnos como estamos, porque ahora, claro, ahora mismo los vecinos están en la posición, los vecinos que viven aquí pegados a la vía, de virgencica, virgencica, que me quede como estoy. No es que nos quedemos como estamos, con las vías... Eh, con los trenes de gasoil, una sola vía y tal. Es que vienen dos vías, alta velocidad, la catenaria, las mercancías peligrosas de toda Europa y un muro de hormigón. Este, este, en Alcantarilla tenemos los dos tipos de muros. Vamos a, poner, a poder poner un muestrario de muros. A ver, cuando me comentas tren de alta velocidad, no te refieres a este tren que no para y que de vez en cuando mmm, va a una velocidad tremenda, que recuerdo... La hija de una vecina que está acostumbrada al tren, no será de Marina, que, sí, sí, sí. que decía, mamá, ¿esto qué es? ¿Qué ha pasado? ¿No? Y es porque en ocasiones va a una velocidad que asusta, es decir, que es trenes que van a más velocidad todavía. Sí. No paran y Efectivamente, lo ves pasar. Efectivamente, la alta velocidad está pensada para ir más rápida que los talgos. Tú ahora mismo te estás refiriendo al talgo que va Barcelona-Lorca. Efectivamente, no para, hay dos al día y pasan a una velocidad infernal. Y es verdad que hay días que pasan más deprisa que otros días. Ahora mismo está un poco contenido, hoy hemos estado aquí, ha pasado una velocidad normal, pero hace un par de semanas pasaba a una velocidad inusual. No podemos medirla. Yo lo he visto a, a, a algunos de los miércoles que he estado aquí en las protestas y me ha asustado y en cambio nos hemos asustado. La gente que veníamos de Murcia y quienes estaban aquí en las cantarillas lo veían tan normal. Es decir, que imagínate la, a la velocidad que pasaría los días que realmente la, la gente de aquí... Se, se asusta. Entonces traen un tren de alta velocidad en, su, en superficie, el corredor del Mediterráneo, que es un tren de mercancías, ¿no? que entre, entre sí. otro tipo de mercancías transportaría mercancías peligrosas, todo esto entre viviendas, colegios, comercios. ¿Y qué van a hacer a un lado o al otro o a los dos lados de las vías para que eso, para que los trenes puedan pasar? Vamos a ver, por, por eso te decía lo del muestrario de muros. Eh, hasta justamente hasta el punto en el que nos encontramos, el tren viene en trinchera. En trinchera, y una de las promesas del, del anterior ministro de la Serna, que fue muy gracioso porque la tarde antes de la moción de censura, dijo eh, que iban a pactar con la comunidad autónoma, que, eh, que, la, o sea, que, que se hacía cargo el ministerio, y que eso no se pudo hacer, o sea, el, se hacía cargo de la tapadera de esa trinchera. Estamos hablando de 3 millones de euros. Curiosamente, la moción de censura anula eso y nos condena, a, o según ellos, a tener la trinchera destapada. ¿vale? Uno de los logros con, en la visita de la Serna fue, que consiguió el alcalde fue que había un paso más para pasar al otro lado, que estaba por allí, por, por el recinto ferial. Bueno, con el cambio de gobierno todo esto cambia. Eh, ya nos quedamos definitivamente con la trinchera destapada. Ya lo sabemos porque ese dinero nunca estuvo... De, nunca estuvo. No hay nadie que eh, a nivel político, ni, ni ministerio, ni comunidad autónoma, ni ayuntamiento, que los 3 millones de euros los tenga para tapar la trinchera. Entonces, hasta el punto en el que nos encontramos, el tren viene destapado y aquí empieza el, el muro de hormigón, el cajón de hormigón, una especie de ataúd gigante por el, por dentro del cual van los dos trenes, dos vías de alta velocidad. Eh, hay más adelante, al nivel, a la altura del Colegio de las Tejeras, que es el colegio que tú mencionas, que los niños han hecho un agujero en la valla para pasar de un lado a otro, porque la vuelta es infernal. O sea, la gente criminaliza que, la gente, que los niños salten la valla todas las mañanas, pero porque no han pasado sin duda de venir 
en línea recta serían aproximadamente dos minutos de pasar del barrio de Campo Amora al colegio de las Tejeras y si vamos en coche, pues es como poco 10-15 minutos en un pueblo que está muy saturado de coches y muy contaminado. Y si vamos andando, pues calcula pues, 20-30 minutos con los niños. Entonces, a esa altura de, del agujero en la valla habría que subir unas escaleras mayores que la pasarela de Murcia. Todavía más grande porque un poco más adelante ya lleva el, el muro, ya lleva 5 metros 20, que es el total de, de la altura de, de, ese, de esa barbaridad. Y a la altura de la, del Colegio de las Tejeras, pues pone que lleve 4 metros 80, siendo muy generosos, 4 metros. Por, ¿Por trinchera te refieres a que va a haber una pared a un lado de la vía, otra pared a otro lado? Y un, un muro un, de metacrilato. ¿Un techo arriba, el tren va por abajo? No, la trinchera no lleva techo arriba. No lleva techo, pero lleva un muro de metacrilato. Entonces, para, para ¿y la gente tendría que cruzar por una pasarela por arriba? Pero eso, ¿o eso, la trinchera llega hasta aquí. Hasta aquí el te refieres muro de hormigón a, hasta la empieza de... en el apeadero, empieza a subir y va en, en ascenso. Y más, a, más arriba de la calle Término se corta y la gente que quiera pasear, como ponen los panfletos de que sacó el, el Partido Popular, la gente que quiera pasear por, por esa atrocidad, pues llegará un momento que se encuentra una valla y abajo la, los dos trenes, las dos vías, a cinco metros. ¿Eh? Vamos, que el bueno, par... si hay que pasar con traje, que los, los folletos iban con la gente con traje. Y con bata, sí. Dicho de otro modo, dicho de otro modo, vivir, vivir en aquel lado de las de alcantarilla o tener que estudiar en el otro lado viviendo en este eh, será una auténtica pesadilla. Será creo. una aberración. Vamos a ver, los vecinos del barrio de Las Tejeras están siendo ahora mismo descapitalizados sin su consentimiento. La gente que compró un piso por 90.000 euros, cuando quiera venderlo porque la alta velocidad le pasa por, por su garaje y eh, pues lo va a poder vender, pues no lo sé, a lo mejor por 25.000. Vamos, yo no entiendo mucho de casas, pero eh, sufren, después de haber pagado una hipoteca de 90.000 euros, no van a tener una casa de 90.000 euros van a tener otra cosa. Sí, a, la, a, la, a la gente se le empobrece, se le quita su hogar, porque no son claro. casas, son hogares. Es decir, ahí las personas tienen las cuatro paredes, las tiene adaptadas y personalizadas de manera que se sientan acogedoras. Es decir, que te, te quitan un hogar, te, te empobrece, te separan y si no te vas, pues ahí quedas con un castigo perpetuo, ¿no? Efectivamente. Pues parece mentira que... El próximo año, que se celebrarán 30 años de la, de la caída del muro de Berlín, pues para que unas personas vayan más rápidas, ganen tiempo, otras tengan que perder vida. Claro, claro, efectivamente. Nosotros, los alcantarilleros y las alcantarilleras, de todos los trenes que pasan por este territorio pequeñísimo, que son 16 kilómetros cuadrados escasos, eh, solo podemos coger las cercanías que van hacia Murcia o hacia Lorca. Son lo, los únicos trenes, el único servicio ferroviario que se puede coger aquí en Alcantarilla. Hace ya tiempo nos quitaron el, el talgo que va a Madrid, que se podía coger aquí hace... Cuando yo vine a vivir aquí, se podía coger ese tren aquí. Después cerraron la estación. Hubo un tiempo en que se podían sacar aquí los billetes, pero te tenías que ir a Murcia a cogerlo. Y después ese servicio también lo, lo quitaron. Y Entonces, pues, estamos en esa tesitura. Eh, sufrimos unas infraestructuras que no podemos disfrutar. L en Alcantarilla, gente que pueda disfrutar de la alta velocidad, eh, hay muy poca, porque el nivel social de la gente de Alcantarilla es mucho más bajo. Sí podemos disfrutar de los cercanías y los necesitamos, pero el AVE es un tren que muy poca gente de Alcantarilla lo va a poder disfrutar. Sí, es, es una fiesta que la pagamos entre todos, ¿no? una, fiesta una fiesta de unos pocos... La pagamos entre todos, pero mayoritariamente la gente que vive en Alcantarilla es la que paga la fiesta del AVE. Entonces, pues deberíamos de tener una contraprestación, como ahora mismo la propuesta que hay encima de la mesa, de soterrar este tramo, el tra todo el tramo de Alcantarilla, con la complicación que hay que soterrar por debajo de la MU30, uh -huh. es decir, la autovía que va a Caravaca, ya está soterrada en, en el término municipal de Alcantarilla. Que eso fue otra batalla que, que, batalla que costó, vecinos, una batalla de los vecinos, que muchas veces, pues cuando se logran eh, 
cuando se logran reivindicaciones de forma pacífica, pues pasan al olvido como si solamente se recuerda a lo violento, pero el eh, que se soterrase la autovía al paso aquí por las tejeras también fue un logro impresionante logrado por la gente. Efectivamente, entonces dejaba aislado al barrio de San José Obrero y era, bueno, pues, pues no sé si somos capaces de hacernos a la idea de cómo sería Alcantarilla con la autovía por el medio, en vez de un desvío, tener una autovía por ahí, ¿no? Ya cuesta trabajo cruzar el desvío, cuanto ni menos el, el, una autovía, ¿no? Mm. Que, bueno, no se podría cruzar, vamos. Pues... Y, y eso fue una lucha de la gente de San José Obrero y de la gente de Alcantarilla. Pues Isa, mientras se nos incorpora uno de nuestros poetas favoritos, Josefo, mientras se nos incorpora, vamos a hacer una petición a la gente y una petición a los responsables, ¿no? a, a DIF, a, al gobierno y a la gente. Yo voy a comenzar con hacer yo una. Y esa es que no tengamos miedo de sentirnos estúpidos, porque yo en numerosas ocasiones también he pasado por aquí en algunas ocasiones, ¿eh? cuando he ido en tren y de ver que no paraba sentía alivio, porque digo, mira, llego más rápido, muy gilipollas, con perdón, ¿eh? muy tonto. Y hay que despertar también, hay momentos en los que somos humanos, cometemos estupideces, nos puede ofender que alguien nos lo advierta, pero más vale que nos lo advierta alguien a que la sigamos cometiendo toda la vida, ¿no? Entonces, yo reconozco que me sentí estúpido cuando me acostumbré a ir de Murcia a Barcelona, en este caso por otro lado, yendo en el Euromed en lugar del Talgo porque tenía menos paradas, ¿no? Y veía pasar una estación y otra y digo, mira, y luego un día dije, y la gente que vive ahí, la gente que vive ahí que se, que se tiene que ir, a lo mejor de silla, se tiene que ir a Valencia para luego pasar de nuevo por delante su de su pueblo, y me sentí muy estúpido. Pero es que también a veces tenemos que sentirnos estúpidos. Entonces yo invito a la gente a que sienta vergüenza, sienta estupidez y diga, eh, hay que defender un transporte digno un transporte público digno, un transporte ferroviario, en Murcia, en tantísimos lugares, en Soria, está la plataforma Soria allá, el tren digno en Extremadura, la marea amarilla en Granada, la Rioja, la Rioja, en Barcelona también están en Cataluña con las cercanías, en Madrid lo mismo, es decir, sintámonos estúpidos que no pasa nada. ¿Eh? Esa sería mi petición. Sí, 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 sí. A ver, sí. incorpórate. Sin decir, sin decir nombres por no eso, pero en Facebook... No, en Facebook lo que uno ha comentado, a, a la foto esa compartía, no voy a decir quién es eso, pero dice, a ver qué parece, dice, nunca me han gustado las expropiaciones, pero los expropiados deben de entender que es un bien general para sus conciudadanos de su comunidad autónoma. O sea, ¿qué? Bueno, eso es un comentario... ¿Qué? ¿Qué José Fu. Tienen que joderse para que otros puedan coger. Josefo, incorpórate y sí, préstale la silla. No, si ya me incorporaré. No, no, eh, incorpórate. ¿Te, te la mía? Sí, sí. La no, 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 aquí. Eh, pero... Tres sillas para que tú te quedes también. Pero... A ver, lo que estaba comentando Josefo, ¿no? Que hay personas que no sabemos si lo dicen de manera interesada o lo dicen desde un desconocimiento no, no. o desde una falta de empatía. Pero, Josefo. Josefo, yo creo que no hay que poner tanta énfasis en quien no va a cambiar su conciencia, sino en quien sí realmente quiere despertar, quiere cambiar, y lo que necesita es también empatía, ¿no? Porque cuando una persona no se ha sentido estúpida, como en este caso, insisto, me sentí yo viniendo desde Barcelona, esa sensación es muy desagradable. Entonces, también hay que sentir empatía para la persona que tenga un despertar y diga... Lo que esta gente lleva luchando aquí, la, lo que la gente lleva luchando en Murcia, en, tanta, en tantos lugares, para al final restar derecho a todas las personas. Es decir, aquí quienes estáis luchando todos los miércoles, soy un grupo de personas que esté luchando por los derechos de todas las personas, de los que vienen, de los que no vienen, de los que os caen bien de los que, y de los que os caen mal, de los que hacen comentarios como esto y de los que dan ánimo. Es decir, estáis luchando por los derechos de todas, todas las personas. Entonces yo animo a que la gente se sienta por un momento absurda y diga... He comprendido que el transporte ferroviario, el transporte de cercanías, es el transporte de, de todos y el resto a su justa medida y sin muros y sin barreras. Sí, que el, el coment, bueno, este, comentarios como este, lo que entra, eh, se hace en, el, en el, la casuística de, de este caso de, la, de los transportes del AVE, de las vías, tal, pero... Mmm, traspasa eh, eh, a, a, un, a un comentario más, más general y más 
que es un, un, un debate sobre el progreso. O sea, el progreso eh, que se supone que el progreso es siempre bueno, el progreso debe, debe suponer que haya gente que se tenga que sacrificar por el progreso, es bueno un progreso que sacrifica a otro, un pro, o un progreso que, por, 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 ejemplo, por ejemplo, aquí, eh, por, por hacer ciertas cosas se han, eh, hay, se han construido cosas y se han arrasado yacimientos arqueológicos que hay debajo, sin más. O sea, el progreso tiene que tiene su sacrificio. O sea, y es lo que vamos, en este caso es, pues bueno, hay gente que dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Es que tiene, pues la gente tiene que, que sacrificar, ¿no? Como, claro, como no vive cerca, sí, dice, vale, pues ¿por qué no te sacrificas tú? No, diría, pero... no pero es que además, Josefo, muchas veces nos venden el progreso, pero no nos dice el progreso para quién. Es que muchas veces con la palabra progreso parece que es progreso para todas las personas, y no, a veces es progreso para un número reducido de personas, es decir, es el sacrificio de muchas a cambio del progreso para pocas. Es que muchas veces nos olvidamos de poner la cuantía en quienes sufren y en la cuantía en quienes se benefician. Y entonces, en este caso, en los casos como tren de alta velocidad, es el sufrimiento de muchas personas para el progreso de pocas. Y al final son pocas personas de las que sufren, las que luchan por todas las que sufren. Y para lograr algo que beneficie a todas las partes, tanto al que se iba a beneficiar como al que no. Ah. ¿Qué petición le podemos hacer a tanto a DIF como a los partidos políticos responsables de esta situación? ¿Qué petición a día de hoy que estamos ya cerca de acabar el año 2018? Bueno, a DIF, a DIF son técnicos, entendemos que son técnicos que van a las órdenes de... Entonces, eh, yo a los técnicos sí les pido que sean muy fieles a su formación, que sigan investigando la forma de solucionarnos este atropello, porque estamos hablando de vidas, estamos hablando de calidad humana, un hogar no es una casa, un pueblo eh, y tu pueblo no es un territorio público que cualquiera puede atropellar, es donde tú desarrollas muchas cosas, donde tú tienes derecho a pasear, a respirar, a, a elegir el parque o el jardín aquí no se puede elegir nada entonces creo que los técnicos tienen yo les pediría que sigan investigando formas para que su trabajo sea útil para la inmensa mayoría de gente que lo esperamos a los políticos bueno yo creo que al alcalde de Alcantarilla sí le pediría claramente que, que siempre está a tiempo de unirse a la gente de Alcantarilla porque en el apeadero podemos ser más o menos pero yo creo que él sabe y él ha reconocido en un pleno que esta no es la mejor solución para Alcantarilla. Eso está en los plenos, eso está en los vídeos de los plenos. Yo creo que a él no le gusta el proyecto de Adif, pero lo está defendiendo. Y yo sí le pediría pues, que, que se una a la gente y que él, él sabe, igual que sabemos todos, que para muchas cosas llegamos tarde, eso es cierto. Pero quizá para la lucha lo único que nos quede por eso sea la lucha y para eso siempre estamos a tiempo. ¿no? Y luego al, al, al gobierno... Eh, al gobierno yo le pediría que publique ya que el soterramiento por debajo de la MU30 es posible y que se va a hacer. Le pediría que saque el dinero que se necesita para eso, que lo diga públicamente y si tiene que sacrificar cualquier otra cosa, que la sacrifique en pro de la gente y del proyecto de Alcantarilla. Puesto que no estamos hablando de un proyecto para 44.000 personas, estamos hablando de un proyecto que garantiza la calidad de vida de 44.000 personas pero es para mucha más gente que va a pasar de, de que va a pasar por aquí, en dirección a Andalucía y en dirección hacia Alicante. No estamos hablando solo de los alcantarilleros. Por eso le pedimos al Gobierno que saque de donde tenga que sacar. Hombre, yo si, si pudiera votar, votaría por, por quien se haya llevado la, dinero público que lo devuelva y de ahí se pueden sacar muchas perras. Pero eh, que saque de donde tenga que sacar ya el dinero y el proyecto y que publique a no más tardar que eso es posible y que se va a hacer. Y por supuesto que paralicen los unos y los otros este atropello de Adif. Cuando, cuando comentas que puede ser tarde, yo creo que nunca es tarde para un trago de agua si ese trago te salva la vida. Entonces, nunca es tarde si comienzan ahora, si comienzan y lo logran a tiempo. Josefo, ¿qué quieres añadir? No, decir la frase ya hecha de que el fin no justifica los medios. Decía, aquí el, el fin de, 
que, 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 que lleva el gobierno, que lleva gente interesada, el, el, va con, como los burros con la orejera así, va para adelante. Entonces, para conseguir el, el fin del corredor mediterráneo, pues utilizan los medios que sean necesarios. Y, y, y lo más y, y intentan que lo sea lo más barato posible a veces lo barato lo barato no es no es bueno todos tenemos la experiencia de que eh, es mejor gastarse un poco más de dinero en unos zapatos que me van a durar más ¿no? que, en, que en unos más, más, más baratos que, 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 que en el mismo tiempo que me dura uno de los, de los buenos me tengo que comprar varios varios pares o sea a veces el gastarse el dinero aparte de que es para para, para eh, la, la salud de la gente, el bienestar de la gente, eh, es de justicia, es de ética y, y, y mejor hacer las cosas bien hechas y no por, para luego tener que volver a, a desmontarlas. Bueno, pues, Josefo, una lucha sin poesía es una lucha vacía. Es mucho sí. pedir si nos lees... Ah. Una, o nos recitas porque, sí. porque sí. escucharte también es ah. el leer sí. en, en voz alta sí venga bueno pues primero voy a recitar algo que define lo que es poesía social o para mí es poesía social eh, la gente escucha poesía social y quien no está pues en sí hay gente que pueda pensar que bueno ya está esto es pues aprovechar para hacer un panfleto político o hacer ¿no? una soplama y no, no es solo eso o sea la poesía debe la poesía debe estar para buscar para remover conciencias no para pedir votos no, no. la poesía social debe de remover conciencias y hacer pensar no es para pedir votos ni para pedir algo en una porque no es la poesía debe ser para todos y remover las conciencias de todos ¿no? y nace de y nace precisamente nace pues como nace la, las protestas del pueblo cuando y, y a veces hay pro, protestas que, que son transversales no son de una solo de, de, un, de un grupo determinado de un partido determinado son transversales son de la gente que se junta por un por un problema en concreto como ha pasado aquí en esto entonces voy a recitar primero eso que se llama poesía social adelante ya sabes que a mí me gusta mucho hacer las rimas porque tienen su musicalidad y es también su, su belleza poesía social ¿Piensas que si hablo social no habrá lírica belleza? ¿Que el pueblo tiene torpeza y que es esperanza banal? Pero, pues yo escucho una coral donde cantan metro y rima la literaria autoestima que haciendo de parapeto la etiqueta de panfleto le quita el verso de encima. Si con palabras razono acusan de doctrinal la poesía social que nace del abandono. No quiero usar otro tono para ser condescendiente, que no es actitud valiente odviar humanos quejidos de múltiples oprimidos, permaneciendo silente. Son tantos los sufrimientos de destinos vejatorios que llenan lacrimatorios con líricos desalientos, de literarios ungüentos abomina mi entereza y destierra la tibieza mi comprometido cálamo, padrino que oficia el tálamo de lo justo y la pobreza. ¿Eh? ¿Cómo que está en construcción? Pues hasta no construcción. ¿Qué quieres que diga alguno más? No? A ver, Josefo, no. yo es que mmm, podemos estar escuchando no. mucha, mucho tiempo. ¿eh? No. Es, es impresionante, es impresionante. Me gusta hacer el, el silencio para, para poder escucharte y espero que dentro de dos lunes. Te cito, en, do, en, en dos lunes para Radio Vías. ¿Qué día es dos lunes? ¿El 10 y algo? El, sí, el 11... ¿Cuándo la reunión? ¿17? Aproximadamente. ¿El lunes que viene? ¿El lunes, ¿El lunes que, que viene? viene? Venga, puede, sí. pues el lunes que viene. Lunes bueno, que viene pues allí. nos vamos a despedir. Espérate, ah. aquí... Ah, cierto. Antes de despedirnos. Que venga Pablo Barraca, un, un momento... Un aplauso para, para Pablo. Se acaba.
aquí la gente somos los medios y e Isabel aquí también nos ha hecho de regidora. Oye, la gente está sacando las manos de los bolsillos para aplaudir y eso tiene doble mérito, ¿sabes? Tiene Tengo las manos, se me están cayendo los dedos. Mucho mérito. Bueno, Pablo, antes de, de despedirnos, porque ahora también nos vamos para Murcia para mostrar aquella realidad que lleva 443 días, creo ya. Eh. 443. Mm, a ver, tú vas a actuar el próximo sábado, domingo, en un, domingo, el próximo domingo, 2 de diciembre, aquí en Las Tejeras, en la celebración de este año de lucha. Y ¿Qué le podemos decir a la gente para que venga a escucharte? Porque... Ya te escuché una vez, para mí eso es suficiente, pero ¿cómo invita a la gente para que se acerque aquí a las tejeras? Pues nada, que sería un placer, para nosotros es un placer y un privilegio estar este domingo apoyando esta lucha y sería también un placer que viniera la gente a colaborar y a apoyar de la forma que sea, pues ese día y a disfrutarlo también. Y que venga todo el mundo, la gente del pueblo, los de alrededores, familiares, primos, amigos y... ...y que vamos a pasar un buen rato luchando. Pablo, ¿qué te, ¿qué te hace a ti participar en ese día como en otros tantos días? Pues, pues me hace participar, por ejemplo, Isa, que es una luchadora aquí, una referente... ...y toda la gente que está esta noche aquí, que viene todas las semanas... ...y pues cómo no voy a participar, ¿no? Yo me dedico a la música y para mí, pues si puedo ayudar y echando un rato con ellos... y de la forma que sea, pues lo voy a hacer. Pablo, para que la gente que pueda venir pues haga un poco la idea, ¿no? Para que no sea la primera vez que te, que te escuche, aunque seguramente ya las personas que vengan, evidentemente, y más de aquí, pues ya te han escuchado. ¿Dónde te pueden escuchar? ¿En las redes o también en algún bolo que tengas próximo? Pues pueden escucharme en Spotify, en Amazon, en cuanto a las redes sociales de musicales, en YouTube, y luego, pues, este domingo, en el concierto de aquí... Este viernes que viene voy a Granada, luego voy a tocar en Albacete y el viernes, el jueves 20 voy a estar en las vías también de Santiago del Mayor. El Así que, 20. pues en todos esos sitios. Pues y sí. luego el 29 también en Fortuna. Este mes de diciembre lo tengo apretado. Pues cuando vayas a Granada, por ahí sueltas un abrazo a la María Amarilla. Ole. Que llevan también luchando muchísimos años para que Granada se reconecte en tren. Hace unos días... Seis días antes de las elecciones, supon suponemos que son casualidades, le han conectado el tren de Madrid con Granada, pero han estado tres años sin tren, con un muro, con su pasarela correspondiente y Granada partida en dos. ¿eh? Y la marea amarilla ahí luchando todo lo que ha podido. Entonces tú vas para allá y dices, si te acuerdas, que bastante ya con, con todo el, tra el traqueteo que llevas, le mandas también un abrazo. Y invitamos a la gente que busque Pablo Barraca en YouTube, en Spotify, en Amazon, en, en los medios que utilice. Y el próximo domingo 2 de diciembre que vengan aquí a las tejeras a, a escucharte y aseguro que, que quedarán encantados. Cuando vengamos aquí, ¿nos, eh, ¿nos podemos llevar algún disco o algo? Vienes claro, con... claro. Tengo discos, camisetas y a lo mejor algunas pulseras también que hago yo. Ah, pues tráete que... Espero que no vendan la mía porque... <risa> Pablo es un artista, yo tengo sí, que decir yo, sí, en, sí. en su defensa que siempre está dispuesto a cualquier compromiso social. Es un vecino de aquí, de Las Tejeras, que, que parece que es que vengan de muy lejos. Es un vecino y, y Pablo es un artista, o sea, la palabra artista es lo que define a Pablo. Es una persona muy sensible y, y yo invito a la gente a que vea el, el vídeo de la gitana porque eh, es el alma de Pablo. Bueno, tiene muchas canciones, me imagino que, 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 que las conocen, Juana Vegana, El Mandón... Pero eh, La Gititana a mí es una canción que me gusta mucho, es un vídeo lleno de vida, de juventud, de frescura, es muy rítmico, muy bonito, muy pegadizo. Yo procuro no ponérmelo mientras cocino porque se me quema seguro. Entonces, yo, si queréis ver al Pablo en acción, meter La Gititana en el YouTube y vaya a ver lo mejor de, de Alcantarilla. Y bueno, sobre todo su sensibilidad. A mí es que me encanta el Pablico. Yo lo he conocido no hace muchos años, pero pero muy intenso porque siempre está cuando se le necesita, siempre está dispuesto, yo no sé dónde saca el tiempo, y ahí está. Y las pulseras que hace, yo se las he visto, no sé si lleva alguna puerta, no. son las hace con cubiertos, con cucharas, con tenedores, y hace, es una preciosidad, y hace unas cosas chulísimas. Pero ya, ya os digo que la mía no la vais a comprar. <risa> 
Bueno, pues yo, yo también te puedo decir que Isa, las, las veces que tiene oportunidad, habla de, de, de Barraca porque tiene también su entusiasmo y, y, nos, y, nos, y nos lo transmite con esa alegría. Así que con más, con más motivo el venir para acá el próximo domingo, sacar fuerzas, también retransmitiendo en directo tu actuación para que, y el, el resto de actuaciones para que la gente lo pueda ver. Intentaremos que en Facebook, en YouTube y en Periscope simultáneamente. Y aquí te esperamos. Eh, Pablo, mm, muchas gracias. Y contigo nos vamos a despedir. Eh, habrá que hacer, habrá que hacer otro Radio Vías. Yo quiero dar las gracias a toda la gente que está aquí. Hace un frío espantoso, hace un frío espantoso. Murcia, tengo los dedos. Antes los abrí, los cerré para comprobar que realmente todavía está, es tan hábil. Es eh, una cosa... Estamos tiritando, lo que pasa es que con los abrigos no, no. estos gordos... No es espantoso estamos, esto, ¿eh? Estamos tiritando desde hace ratico. Esto, esto es estar quieto luchando, ¿sabes? O sea, se puede luchar estando quieto. Porque estamos quietos y estamos luchando. Pues un aplauso para todas vosotras y nos despedimos hasta el próximo programa. Yo escucho Radio Vía. 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 Yo escucho Radio Vía.